옷간데 똑 가고 옷간데 똑 가면 아픕니다. 그런데 일본 도쿄올림픽에서 한국 선수들이 자꾸 이러는 바람에 한국 선수와 맞붙은 선수들은 여지없이 나가 떨어졌습니다. 그래서 해외 언론들은 한국 선수들 너무 잔인하다며 왜 다른 나라 선수들이 금메달이 아니라 은메달을 따기 위한 경쟁을 해야 하느냐며 볼멘소리를 하고 있는데요. 안녕하세요 디스멘터리입니다 한때 한국어이지만 일본어인 것 같은 단어를 쉴새 없이 내뱉음으로써 웃음을 자아내던 개그가 있었습니다. 아마 1970년대에 태어나신 분들은 누구나 들어보셨을 텐데요. 어린 시절 빼빼마른 친구에게는 비사이로 막가라는 별명이 붙었습니다. 비사이를 뚫고 막 다닐 정도로 빼빼 말랐다는 의미였죠. 남녀노소 구분은 없습니다. 그냥 마르면 비사이로 막가라는 별명이 붙었죠. 그리고 말장난하게 좋아하는 누군가 이런 개그를 생각해냈습니다. 저도 옛날 기억을 되새기면서 몇 개만 나열해 보겠습니다. 일본에서 가장 잔인한 사람은 도끼로 이마가입니다. 그런데 이보다 더 잔인한 일본인은 깐데 똑 까는 사람이죠. 깐데 똑 까는 사람보다는 깐데 골라 까는 남자가 훨씬 더 무자비한 사람인데요. 이런 식으로 까니마 똑 까, 까니마 골라 까 등등 무자비한 일본인을 수없이 등장시키는 말장난 개그가 제 어릴 적엔 유행했었습니다. 그런데 깐데 똑 까라는 말이 진짜로 일본 도쿄올림픽에서 등장해 화제가 됐습니다. 바로 양궁 경기에서 벌어진 일이죠. 1896년 아테네 올림픽을 시작으로 올해 32회째를 맞이한 도쿄올림픽이 개막했습니다. 말도 많고 탈도 많았지만 1년을 늦추면서까지 기어코 개막식을 거행했죠. 한국은 해방 직후 1948년 런던 올림픽에 최초로 출전해 시작은 미비했으나 그 뒤로는 창대했습니다. 1984년 LA 올림픽에서 금메달 6개, 은메달 6개, 동메달 7개를 획득해 최초로 탑10에 진입하더니 시드니 올림픽 12위를 제외하고는 매 올림픽마다 10위 내에 포진하면서 당당한 스포 스포츠 강국이 되었습니다. 그리고 32회 도쿄올림픽에서는 벌써부터 한국 선수들의 메달이 쏟아지기 시작했습니다. 그리고 그 시작은 대한민국의 효자 종목 양궁입니다. 양궁에 대해서 좀 이야기해 볼까요? 스포츠 종목에는 전통적인 강자가 존재합니다. 예를 들어 축구는 유럽과 남미 국가들이 그러하고 야구나 농구의 전통적인 강자는 미국입니다. 한국의 독보적인 분야도 존재합니다. 바로 양궁인데요. 평소 일반인들이 즐길 수 있는 레포츠는 아니지만 올림픽 시즌만 되면 한국인들은 양궁 경기를 틀어놓고 금메달을 기대합니다. 양궁이라는 종목에서 한국의 위상은 대단합니다. 올림픽 기록의 절반 이상은 한국이 써내렸고 국내 선발전은 내전이라고 불릴 만큼 세계 최고들의 대결이 펼쳐지는데요. 1972년부터 지금까지 한국 대표팀은 23개 금메달을 포함해 은메달 9개, 동메달 7개 등총 39개의 메달을 보유하고 있는데요. 양궁 2위인 미국과는 메달 숫자를 비교하는 것이 무의미할 정도입니다. 그야말로 독보적인데요. 특히 여자 양궁은 1988년 서울 올림픽에서 정식 종목으로 채택된 이후로 9회 연속 우승이라는 대기록을 작성하고 있는데 이를 두고 AP통신에서는 한국을 최강 양궁의 나라라고 부르며 한국 여자 양궁의 통치는 계속될 것이라고 보도하기도 했습니다. 예로부터 우리 민족은 동이족이라고 불렸습니다. 중국이 우리 조상을 동쪽의 오랑캐라며 낮춰 부르던 이름인데 오랑캐를 뜻하는 이라는 한자는 큰대와 활궁을 합친 글자입니다. 즉 우리 조상은 동쪽에 큰 활을 쓰는 민족이라는 뜻이죠. 물론 우리 조상이 동이족이라고 불렸다 해서 활을 한반도에서 최초로 만든 것은 아닙니다. 많은 나라에서 발견되는데요. 현존 가장 오래된 활은 1943년 덴마크에서 발견됐습니다. 기원전 7000년 이전에 만들어진 것으로 추정되는 만큼 활의 역사는 만 년이 넘는 것이죠. 한국 역시 신석기 시대부터 활을 사용했습니다. 신석기 시대 돌 화살촉에 발견됐다는 것은 그 시대부터 활을 사용하고 있었다는 뜻이니까요. 사실 활은 전쟁용 무기는 아닙니다. 수렵 생활을 하던 인간은 가까이 접근하면 도망치는 짐승을 효과적으로 잡기 위해 활을 사용하기 시작하다 전쟁의 시대에 접어들면서 들짐승이 아닌 인간에게 사용되기 시작한 겁니다. 한반도에서 유독 활이 발달한 이유가 있습니다. 한반도는 국토의 70%가 산지인 관계로 평지가 적고 산이 많습니다. 그렇다 보니 한반도에서의 전투는 평지에서의 많은 수의 병사가 싸우는 근접전이 아닌 원거리 전투가 대부분입니다. 그래서 창이나 도끼보다는 원거리 에서 싸우기 위해 활을 발달시킨 겁니다. 그런 이유로 평지가 많은 중국의 창이나 일본의 칼보다 한반도에서는 활이 발달했습니다. 그런데 애초에 생존을 위한 생활 도구로 만들어졌던 만큼 화약이나 총이 등장했어도 꾸준히 활은 사용됐는데요. 조선시대 사극을 보면 왕뿐 아니라 양반가에서는 활 쏘기를 일종의 의무처럼 쐈습니다. 즉 대중화된 무예는 아니지만 양반가라면 정신 수양을 위해서라도 반드시 활 쏘기를 익혀야 했는데요. 목표를 타격하는 것도 중요하지만 활 쏘기에서 가장 중요한 
중요한 것은 정신을 가다듬는 것입니다. 정확한 목표를 맞추기 위해서는 고도의 집중력이 요구되죠. 오롯이 관역에만 집중하고 몸의 중심을 바짝 세우면 머리가 맑아지는데 과중한 업무에 시달리는 왕 그리고 공자왈 맹자왈 하는 어려운 책들을 달달 외워야 했던 양반들에게 이보다 좋은 명상은 없습니다. 그러나 이활 속에는 상당히 정적으로 보이지만 그 어떤 운동보다 격렬하게 근육을 씁니다. 하체를 땅바닥에 밀착시켜 자세를 잡고 배는 최대한 당겨 등에 붙인 후에 두 손과 팔을 이용해 시위를 당겼다 놓게 되는데 이때 온몸의 모든 근육이 사용되죠. 상당히 과격한 운동이라고 볼수 있습니다. 그럼 다시 도쿄올림픽으로 돌아와 볼까요? 이번 도쿄올림픽 첫 금메달은 예외 없이 양궁에서 나왔습니다. 바로 남녀 혼성 단체전에 참가한 17세 김재덕 선수와 20세 안산 선수였습니다. 그런데 안산 선수가 대단한 기록을 남겼습니다. 양궁 관역의 지름은 122cm, 그 관역에 지름 0.93cm의 화살이 동시에 같은 곳에 박히는 현상을 두고 로비누 네로라고 부릅니다. 즉 관역에 꽂혀 있는 화살 뒤에 또 다른 화살이 날아와 꽂히는 것이죠. 영화 로비누스에 등장한 후 지어진 이름입니다. 쉽게 말하 면 화살로 화살 쪼개기 또는 맞춘 화살 또 맞추기라고 할수 있는데요. 이 로비누 네로우는 수천 발의 화살을 반복해서 쏘는 연습 과정에서는 종종 나오기는 하지만 한 경기에서 수십 발만 쏘는 실전에서는 거의 나오지 않습니다. 이런 상으로 이 로비누 네로우가 일어날 확률은 0.0058% 그런데 우리나라 선수들은 세계대회에서 늘 이런 놀라운 광경을 몇 번에 걸쳐 보여줍니다. 예전에는 관역 한 중간에 카메라를 설치해 두었었는데 화살로 이 카메라를 명중시키면 나타나는 불스아이 또는 퍼 퍼펙트 골드 현상보다 더 어려운 게 로비누 네로우라고 하죠. 그런데 이 로비누 네로우는 그동안 세계대회에서 우리나라 선수들만 기록했습니다. 세계 랭킹 1위 기보배 선수가 2011년 세계 양궁 선수권 대회에서 기록한 적이 있고 그 전에는 김순영, 박성현 선수 등이 실전에서 기록한 적이 있죠. 이 로비누 네로우가 발생하면 화살의 방향이 바뀌어 낮은 점수로 꽂히게 되는데 그렇더라도 점수는 앞선 화살과 동일하게 보여됩니다. 그런데 이번 도쿄올림픽에서 안산 선수는 준결승에서 로비누 네로우를 기록한 하면서 또 세계를 놀라게 만들었습니다. 그리고 안산 선수는 어마어마한 기록을 세웠습니다. 생애 첫 올림픽에 출전한 20살의 그녀는 올림픽 양궁 사상 첫 3관왕과 한국 최초 하계 올림픽 3관왕이라는 대단한 기록을 썼죠. 안산 선수는 30일 열린 양궁 여자 개인전 결승에서 러시아 선수를 맞이했습니다. 그러나 단번에 결론이 나지 않은 관계로 슛오프까지 가는 접전 끝에 10대 8로 간신히 승리를 거뒀는데요. 혼성 단체전 여자 단체전으로 2관왕에 오른 그녀는 개인전에서도 금메 메달을 걸면서 삼관왕이라는 대업을 써내렸습니다. 그런데 안산 선수보다 더 많은 주목을 받은 선수는 김재덕 선수입니다. 코리아 파이팅을 실사 없이 외치면서 큰 주목을 받았는데 금메달까지 따냈습니다. 사실 김재덕 선수는 이번 도쿄올림픽에 출전하지 못할 뻔했습니다. 2020년 초 심각한 어깨 부상을 입어 출전을 포기할 계획이었으나 코로나 여파로 1년 연장되는 바람에 간신히 재활치료를 끝내고 합류할 수 있었죠. 첫 올림픽 출전이라 떨리는 와중에도 네덜란드의 결승에서 끊임없이 코리아 파이팅 외치며 본인이들의 입가에 미소를 만들어줬습니다. 그는 17세라는 나이로 금메달을 획득하면서 올림픽 최연소 금메달이라는 기록을 세우며 전세계 자신의 존재를 알렸습니다. 그런데 김재덕 선수 역시 금메달 한개로 만족하지 못했습니다. 무려 2관왕을 차지했죠. 바로 오진혁 선수가 이끄는 남자 단체전에서도 금메달을 차지했죠. 브록의 나이로 접어든 오진혁 선수는 조카 같은 후배들을 데리고 남자 단체전에서 금메달을 따냈습니다. 사실 17살에 불과한 김재덕 선수도 대단하지만 오진혁 선수의 의지도 대단합니다. 오진혁 선수는 2012년 런던올림픽에서 한국 남자 양궁의 첫 개인전 금메달을 가져온 주인공이기도 한데요. 오진혁 선수의 스토리도 한 편의 드라마인데요. 2012년 한국 남자 양궁 사상 첫 올림픽 금메달을 따며 영광을 누렸던 그에게 위기가 찾아왔습니다. 2016년 리오올림픽 선발전에서 고배를 마셨을 뿐만 아니라 이듬해 오른쪽 어깨 근육이 파열되면서 활을 들수 없는 상황이 됐죠. 이때 부상으로 오진혁 선수는 양궁 선수의 생명이라는 오른쪽 어깨 회전근의 힘줄 4개 중 3개가 끊어지게 됩니다. 그리고 한개 남은 힘줄도 80%가 파열된 상태였는데요. 가까스로 도쿄올림픽 대표 선발전을 통과한 그는 9년 만에 올림픽에 복귀했습니다. 그리고 단체전에서 또다시 금메달을 목에 걸었죠. 대만과의 결승에서 가장 마지막 궁사로 나선 그는 결승 6발 중 5발을 10점에 꽂아 넣으며 마치형 그 이상의 역할을 해냈는데요. 특히 단체전에서 마지막 발을 쏜 오진혁 선수는 쏘는 순간 끝을 외쳤습니다. 마지막 세트에 갑작스런 바람이 불면서 변수가 생겼지만 마지막을 책임진 오진혁은 끝이라는 한마디로 금메달을 확정지었습니다. 그런데 아주 오래전부터 한국의 양궁을 거의 독식해버리자 IOC에서는 한국을 견제하기 위해 양 
양궁의 규칙을 여러 번 바꾸기도 했습니다. 처음 양궁이 시작됐을 때는 수십 개의 관역을 세워두고 여러 명의 궁사들이 자신의 관역에 화살을 쐈습니다. 1인당 12발을 쏴 합산 점수로 순위를 결었었죠. 그런데 갑자기 경기 방식을 개정하더니 예선을 거쳐 상위 16명을 뽑아 1대1 토너먼트로 경쟁을 붙입니다. 그리고 합산 점수에서 세트 제도로 도입시켜 3발씩 쏴 가장 점수가 높은 궁사가 세트를 따내는 방식으로 변경했습니다. 어이없는 일을 겪기도 했습니다. 1998년 치러진 방콕 아시안게임에서 여자 양궁 대표팀은 금은동을 모두 차지했습니다. 그런데 한 국가가 메달을 독식할 수 없다는 이유를 들어 동메달을 대만에 내주는 어처구니 없는 일을 겪기도 했습니다. 이 사건을 계기로 아시안게임에서는 한 국가가 한 종목에 두명까지만 출전이 가능하도록 규정이 변경되기도 했습니다. 현재 이 영상을 제작하는 7월 31일은 남자 개인전 결승전이 열리는 날입니다. 아직까지 저는 결과를 알수 없고 현재 김우진 선수만이 8강전에 진출한 상황입니다. 8강을 넘어 준결승 그리고 결승전까지 잘 싸워서 또다시 금메달을 따낼 것으로 확신합니다. 시청해주셔서 감사합니다.